ನೀವು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿನ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಸೌಲಭ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಹುಡುಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿದ ಸಂಬಳದಾತ ಉದ್ಯೋಗಿ ನೀವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬೇಗನೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹುಡುಕೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನೌಕರರು ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೌಕರನೊಬ್ಬ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳು ಒಳಪಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಅಡಿ ಈ ಕಡೆಗಿನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕಳೆದು ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಂಬಳ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯ ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಆಧಾರಿತ ಕಮಿಷನ್ ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ವೆಚ್ಚದ ಭತ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಮನೋರಂಜನೆ ಭತ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಳಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆಯೂ ಅದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಭತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತರ ಭತ್ಯೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮನೋರಂಜನಾ ಭತ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನೌಕರರು ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ ನೂರರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಐದನೇದು ಉದ್ಯೋಗ ತೆರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಇದು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆರನೇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಳದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಇದು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಏಳನೇದು ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ವಂತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಗಳನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಗಳಾಗಿ ಇವನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪಿಎಫ್ ನ ಈ ಕಡೆಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಂತಿಗೆ ಪಾಲು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಡಿಎ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವಂತೆ ಶೇಕಡಾ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಮೀರದಂತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಆಧಾರಿತ ಕಮಿಷನ್ ಆಧರಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಗಳ ವಂತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಪಿಎಫ್ ವಂತಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ಪಿಎಫ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬತ್ತು ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪಿಎಫ್ ಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡಾ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದ್ ಅನ್ನ ಮೀರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್